विजिलेंस पैरामाउंट विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी और पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्च इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में तो कहा जा रहा है कि भाई विजिलेंस निगरानी जो है वो सर्वोपरि है स्टेट्स हैव टैकल टैकल का मतलब होता है किसी समस्या से निपटना है ना स्टेट्स हैव टैकल टैकल द वायरस डिफरेंटली कि भाई भारत के विभिन्न राज्यों ने कोरोना वायरस को अपनी मतलब विविध तरीके से जो है टैकल किया है इसका सामना किया है बट दे मस्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर लेकिन राज्यों को एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है आगे देखते हैं कि भाई अगर जिस राज्य ने अच्छा काम किया है ना तो जिस राज्य में ठीक काम नहीं हो पा रहा है कोरोना वायरस को लेकर तो उस राज्य को उस राज्य से सीखना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल केरल है अब केरल ने कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी हद तक जो है अच्छा काम किया है तो अन्य राज्य अन्य राज्यों को केरल से कुछ सीखना चाहिए इस तरह की बात जो है इसमें कही गई है कि स्टेट्स है वो टैकल द वायरस डिफरेंटली कि भाई विभिन्न राज्यों ने कोरोना वायरस को अपने अपने तरीके से हैंडल किया है लेकिन राज्यों को आपस में एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है ऑन जून ट्वेंटी क्या देखने को मिला हमें बीस जून को हमें बीस जून को देखने को मिला कि इंडिया क्रॉस्ड ए ग्रिम ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक माइल का मतलब होता है एक उपलब्धि है ना यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस में कहा जा रहा है ऑफ फोर लैख केसेस कि भाई बीस जून को हमें क्या देखने को मिला कि मतलब बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है ये एक तरीके से भारत में चार लाख कोरोना वायरस के केसेस हो गए चार लाख से भी ज़्यादा तो ये बहुत ही एक उपलब्धि है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है अब इसको पढ़ लेते हैं कोमा से कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ है ये बीस जून के बाद में यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखा हुआ है ना इसको देखते हैं ए मंथ आफ्टर वन लाख नोवल कोरोना वायरस नोवल का मतलब होता है नया ये कोरोना वायरस जो है पूरे संसार के लिए नया है इसलिए इसे बार बार नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है ए मंथ आफ्टर वन लाख नोवल कोरोना वायरस केसेस वर रिपोर्टेड कि भाई भारत में कोरोना वायरस के एक लाख केस दर्ज किए गए इसके जस्ट एक महीने बाद 20 जून को आंकड़ा यह कहता है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस चार लाख पार कर गए आगे देखते हैं इफ इट टुक 13 डेज टू डबल टू टू लैख देखो कोरोना वायरस के केस एक लाख हुए एक लाख के बाद में तेरह दिन और लगे और एक लाख से केस हो गए दो लाख आगे देखते हैं इंडिया एडेड अनदर वन लाख केसेस इन टेन डेज दो लाख के बाद में तीन लाख हो गए अगले दस दिनों में ऑन जून ट्वेल्व है ना बारह जून की स्थिति ये थी कि केसेस जो है दो लाख से हो गए तीन लाख आगे देखते हैं और फिर ये बीस जून की स्थिति है कि केसेस हमें कितने देखने को मिले चार लाख फ्रॉम ए टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ फोर इन मिड मे अगर मिड मे का मतलब है कि मई महीने के आस बीच के आसपास की बात करें हम अगर पंद्रह मई के आसपास की बात करें तो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग की जा रही थी उसमें जो पॉजिटिव आ रहे थे ना मरीज वो पॉजिटिव रेट पॉजिटिविटी रेट कितनी थी चार पॉइंट छः परसेंट यानी कि सौ लोगों का टेस्ट किया जा रहा था तो चार लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे थे इट इज़ सेवन एज ऑन जून ट्वेंटी लेकिन इक्कीस जून को अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रही है हमें लगभग आठ परसेंट सात पॉइंट नौ परसेंट यानी कि इक्कीस जून को अगर सौ लोग कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही थी तो लगभग ये मानो आठ लोग जो है एक तरीके से कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जा रहे थे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी रेट है ना इसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग का मतलब है दर्शाते हुए ए वाइडर स्प्रेड वाइडर स्प्रेड का मतलब है व्यापक फैलाव इन द कम्युनिटी कि भाई कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट जो है 4.6 से बढ़ के सात पॉइंट प्रतिशत हो गई ये दर्शाती है क्या दिखाती है कि भाई ये जो एक तरीके से दिखाती है वाइडर स्प्रेड इन द कम्युनिटी कि भाई समाज में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यापक रूप से धीरे धीरे कोरोना वायरस जो है ना वो फैल रहा है पर्टिकुलरली इन द हॉट स्पॉट खास करके हॉट स्पॉट्स में हॉट स्पॉट का मतलब होता है कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें कोरोना वायरस जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से फैला हुआ है ना गंभीर रूप से फैल रहा है उनको बोलते हैं हॉट स्पॉट है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है जैसे कि मुंबई दिल्ली चेन्नई एंड अहमदाबाद आगे देखते हैं मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर विच वाज इनिशियली लो इनिशियली का मतलब है प्रारंभ में कि भाई मृत्यु दर जो कि प्रारंभ में बहुत कम थी हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग स्टीडली का मतलब होता है धीरे धीरे कि मृत्यु दर कोरोना वायरस के चलते मृत्यु दर जो कि प्रारंभ में काफ़ी कम थी धीरे धीरे बढ़ रही है हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग आगे देखते हैं
the first death the first death was reported on march 13 ki bhai corona virus ke chalte bharat mein pehli mrityu kab darj ki gayi 13 march ko hai na pehli mrityu and the figure crossed 1000 only on april 28 और कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है 1000 को पार कर गया यानी कि पहली मृत्यु दर्ज की गई 13 13 मार्च को कोरोना वायरस के चलते और एक तरीके से 1000 मृत्यु का आंकड़ा हमने छू लिया 28 अप्रैल तक है ना ओनली ऑन 28 अप्रैल सिर्फ 28 अप्रैल को जो है 1000 मृत्यु भारत में जो है दर्ज की गई कोरोना वायरस के चलते पहली मृत्यु हुई थी 13 मार्च को और 13 मार्च से देख लो कितने दिन लगे 28 अप्रैल तक आते आते 1000 का आंकड़ा पार कर गए but it has taken just 3 days for each additional 1000 deaths after the toll touched 4000 to reach 13703 deaths as on june 21 ab dekho is yahan kya kehna cha raha hai but it has taken just 3 days for each additional 1000 deaths after the toll touched toll ka matlab hai yahan pe sankhya ye jo toll likha hua hai na ek tarike se आंकड़ा या फिर एक तरीके की संख्या आफ्टर द टोल टचड 4000 तो देखो कोरोना वायरस के चलते ये जो मृत्यु है लोगों की कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मौत का आंकड़ा है 4000 तक पहुंच गया 4000 के बाद में प्रत्येक 1000 की वृद्धि होती गई हर 3 दिनों में देखो यही लिखा हुआ है बट इट हैज टेकन जस्ट 3 डेज फॉर ईच एडिशनल प्रत्येक 1000 मृत्यु यानी कि कोरोना वायरस के चलते भारत में जब मृत्यु हो गई कितनी 4000 4000 के बाद में 5000 होने में लगा 3 दिन 5 से 6 होने में लगा फिर 3 दिन यही कहना चाह रहा है एडिटर कि जस्ट 3 डेज फॉर ईच एडिशनल 1000 डेथ्स आफ्टर द टोल टचड 4000 कि जैसे ही कोरोना वायरस के मृत्यु के आंकड़े ने 4000 मौत भारत में हो गई इसके बाद में 1000 मौत जो है ऐड होती चलेगी प्रत्येक 3 दिन में टू रीच 13703 डेथ्स एज कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के चलते 13703 मृत्यु हो चुकी है द लोअर मॉर्टैलिटी फिगर्स द लोअर मॉर्टैलिटी फिगर्स आर ए रिफ्लेक्शन तो देखो भारत में तुलनात्मक रूप से भारत में विश्व के अन्य देशों से अगर हम तुलना करें तो भारत में मृत्यु दर जो है ना वो थोड़ी कम है द लोअर मॉर्टैलिटी फिगर है ना कि भारत में जो मृत्यु के जो फिगर हैं जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो थोड़े कम हैं वो इस चीज को दर्शाते हैं आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द लो मीडियन एज क्या मतलब होता है मीडियन का मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू ये जो मीडियन शब्द आया ना इस मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू मीडियन एज नियरली 27 इयर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन तो हम ये कह सकते हैं कि भाई भारत में तुलनात्मक रूप से अगर हम एक एवरेज आयु निकाले ना भारत की तो भारत की एवरेज आयु है कितनी 27 साल की तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाई भारत में एक तरीके से आप यूथ लोग हैं या फिर यंग लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है तो इस चक्कर में हमें यह देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण उतनी तेजी से जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना क्योंकि वृद्ध लोग जो है ना कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी ज्यादा आते हैं तो हम एक कारण यह भी हो सकता है इंडिया में जो लोअर मोर्टिलिटी रेट है उसका इसके अलावा और भी कुछ कारण है एक तो कारण हो गया कि मीडियन एज है इसके अलावा द स्टेज ऑफ पेंडेमिक इन इंडिया स्टेज का मतलब है चरण कि भाई ये जो पेंडेमिक यानी महामारी वैश्विक महामारी कि भाई ये जो द स्टेज ऑफ द पेंडेमिक इन इंडिया कि भाई हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब कि मतलब एकदम फाइनल स्टेज में प्रवेश कर गई है कोरोना वायरस जो है इंडिया में ऐसा भी नहीं कह सकते कि कम्युनिटी लेवल पे फैल गया है एकदम फाइनल स्टेज में प्रवेश कर गया है तो एक ये चक्कर भी हो सकता है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर हेल्थ सीक सीक का मतलब होता है चाहना किसी चीज को जब आप पाने की कोशिश करते हो ना तो उसके लिए बोलते हैं हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एंड द हेल्थ केयर सिस्टम और जो है हम इसके लिए हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसके अलावा जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोगों में जो व्यवहार देखने को मिल रहा है ना कि किस तरह से कोरोना वायरस के प्रति लोगों का व्यवहार है या फिर हमारा स्वास्थ्य तंत्र जो है वह कोरोना वायरस के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है तो ये सारी चीजें भी लो मॉर्टिलिटी रेट के लिए जिम्मेदार है वाइल द लो मीडियन एज हैज हेल्प्ड कीप मॉर्टिलिटी लो वाइल द लो मीडियन एज कि भारत की एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो लो मीडियन एज है है ना कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत की लो मीडियन एज जो है हैज हेल्प्ड उसने मदद की है कीप मॉर्टिलिटी लो जिसके चलते भारत में कोरोना वायरस की मृत्यु दर जो है ना वो थोड़ी कम बनी हुई है हाई प्रीवेलेंस प्रीवेलेंस का मतलब क्या होता है एक तरीके से फैलाव प्रसार है ना व्यापकता हाई प्रीवेलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स इवन अमंग यंगर पीपल 
माइट पुट दैम एट ग्रेट रिस्क इफ इन्फेक्टेड विथ वायरस लेकिन एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर कोरोना वायरस व्यापक रूप से फैलता है तो एक तरीके से यूथ लोग जो है ना वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं हाई प्रिवेलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स है ना कि भाई कई ऐसे फैक्टर्स हैं कई ऐसे कारक हैं जो कि मतलब काफ़ी हाई रिस्क के कारक हैं हाई प्रिवेलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स कि भाई अगर कोरोना वायरस ज़्यादा मात्रा में फैलता है इसका प्रसार अगर ज़्यादा होता है ना हाई प्रिवेलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स इवन अमोंग यंगर पीपल यहाँ तक कि यूथ लोगों में भी जवान लोगों में भी तो इस बात की संभावना बनती है ना माइट पुट देम एट ग्रेट रिस्क तो जो है बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है इफ इन्फेक्टेड विथ वायरस कि अगर यूथ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं और अगर मतलब अगर हाई रिस्क अगर ज़्यादा है तो ये लोग भी जो है ना चपेट में आ सकते हैं और मृत्यु दर जो है बढ़ सकती है द हेल्थ केयर सिस्टम इन मुंबई दिल्ली चेन्नई एंड अहमदाबाद ऑलरेडी स्ट्रेन अब ये देखो ये जो शब्द है ना स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब होता है तनावपूर्ण स्थिति में होना कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है हेल्थ केयर सिस्टम जो है मुंबई में दिल्ली में चेन्नई में और अहमदाबाद में है ना पहले से ही काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में है यानी कि मुंबई दिल्ली चेन्नई और अहमदाबाद में हम कोरोना वायरस को बिल्कुल हैंडल कर पाने में ना काफ़ी असुविधा झेलनी पड़ रही है हमें लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे अस्पताल में एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्पेस कम है हमारे जो स्टाफ हैं उनमें उनकी संख्या भी कम है आगे देखते हैं तो क्या कहना चाह रहा है द हेल्थ केयर सिस्टम इन मुंबई दिल्ली चेन्नई एंड अहमदाबाद ऑलरेडी स्टैन तनावपूर्ण हाथ में कुड विटनेस इनमें हमें देखने को मिल सकता है मुंबई दिल्ली चेन्नई और अहमदाबाद में कुड विटनेस का मतलब है यहाँ पे हमें इन क्षेत्रों में मुंबई दिल्ली चेन्नई और अहमदाबाद में देखने को मिल सकता मिल सकता है क्या मोर डेथ्स ज़्यादा मृत्यु जो है हमें देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में इफ द वायरस स्प्रेड्स अनअपेटेड अगर ये जो वायरस का फैलाव है अनअबेड देखो अबेड का मतलब क्या होता है अबेड का मतलब होता है कम किसी चीज़ में कमी होती है ना अनअबेटेड का मतलब है बिना रोके कि अगर वायरस के फैलाव को नहीं रोका जाता है ना अनअबेटेड का मतलब है बिना रोके किसी को अगर आप कंट्रोल नहीं किया गया अबेड का मतलब हो गया कम करना अनअबेड का मतलब जिसे कम न किया गया हो कि अगर वायरस के फैलाव को कम नहीं किया जाता है तो मुंबई दिल्ली चेन्नई और अहमदाबाद में हमें ज़्यादा मृत्युएं देखने को मिल सकती हैं क्योंकि मुंबई दिल्ली चेन्नई और अहमदाबाद में हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वह पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में विद इंडिया नाउ इन द अनलॉक फेस तो देखो अभी तक लॉकडाउन की स्थिति थी फेज का मतलब होता है चरण अनलॉक फेज का मतलब है कि अब हम क्या कर रहे हैं लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल रहे हैं अनलॉक कर रहे हैं लॉक मतलब बंद करना अनलॉक मतलब खोलना कि अब भारत जो कि अनलॉक फेज की हालत में चल रहा है धीरे धीरे खोला जा रहा है लॉकडाउन को दिस इज द टाइम टू बी मोस्ट विजिलेंट तो यह अनलॉक फेज एक ऐसा समय है जब हमें सर्वाधिक जागरूक होने की जरूरत है दिस इज द टाइम टू बी मोस्ट विजिलेंट यह एक ऐसा समय में जब हमें सर्वाधिक जागरूक होने की जरूरत है आगे देखते हैं केरल कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश हैव डन एक्सेप्शनली वेल एक्सेप्शनली वेल का मतलब है बहुत ही बिल्कुल अपवाद रूप से इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एक्सेप्शनली वेल का मतलब है बिल्कुल अपवाद रूप से केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन राज्यों ने कोरोना वायरस को रोकने में बहुत ही जबरदस्त काम किया है ना इन कंटेनमेंट कंटेनमेंट का मतलब है नियंत्रण कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में इन राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है इफ केरला वाज फुली गियर गियर का मतलब क्या होता है गियर का मतलब होता है अपने आप को इक्विप्ड कर लेना है ना कि भाई जो भी संसाधन जो भी उपकरण आपको चाहिए ना वो आपने ले लिए पहले से अपने आप का बढ़िया तैयारी कर लेना अपना इंतजाम जो है मजबूत कर लेना If Kerala was fully geared even before the first case was reported, कि अगर हम बात करें if Kerala was fully geared कि भाई Kerala में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट किया गया इससे पहले ही केरला पूरी तरीके से तैयार था तो अन्य दूसरे राज्य थे कि एक और तो हम कह सकते हैं कि केरला कोरोना वायरस का पहला मामला डिटेक्ट होने से पहले ही पूरी तरीके से तैयार था तो दूसरी ओर कर्नाटक और ये जो आंध्र प्रदेश हैं द अदर टू स्टेट्स यूटिलाइज द अर्ली फेज ऑफ द लॉकडाउन इन्होंने क्या किया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अर्ली फेज ऑफ द लॉकडाउन कि हमने जब लॉकडाउन लगाया था तो लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने क्या किया बहुत ही बढ़िया तरीके से टू ट्रैक ट्रैक का मतलब है पता लगाना टेस्ट करना है ना एंड आइसोलेट आइसोलेट का मतलब होता है पृथक करना कि भाई कोई भी कोरोना वायरस का केस पाया गया तो उसको बिल्कुल पृथक कर देना उसको कहा जाता है आइसोलेट कर देना दोज इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड मतलब है जो भी संक्रमित व्यक्ति पाया गया 
कहाँ पर कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के बिल्कुल प्रारंभिक दौर में तो इन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने इन्होंने जो है पता लगाने की कोशिश की टेस्ट करने की कोशिश की कोई भी व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड पाया गया तो उसे आइसोलेट कर दिया गया एंड ट्रेस कॉन्टैक्ट ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना कॉन्टैक्ट ट्रेस कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो उस व्यक्ति के कांटेक्ट में कितने लोग आए उनका पता लगाना तो कुल मिला के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने जो है ना लॉकडाउन के बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में ही जो है बिल्कुल एकदम सक्रियता दिखाई आगे देखते हैं नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन व्हाई बेंगलुरु हैज बकड द ट्रेंड अभी देखो जो लिखा हुआ ना ट्रेंड का मतलब क्या होता है चलन इस शब्द को ध्यान देना बकड द ट्रेंड इसका मतलब क्या होता है चलन के विरोध में होना जो ट्रेंड चल रहा है ना उस ट्रेंड के विरोध में होना उसको बोला जाता है मतलब कि भाई ट्रेंड तो ऐसा चल रहा है लेकिन आप जो है बिल्कुल कुछ उल्टा ही आपके यहाँ पे कुछ उल्टी उल्टा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है वाइल दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई हैव बिकमिंग हैव बिकम पैंडेमिक एपी सेंटर एपी सेंटर का मतलब है यहाँ पे केंद्र पैंडेमिक मतलब विश्व वैश्विक महामारी तो देखो ये महानगर है दिल्ली है मुंबई है चेन्नई है बड़े बड़े नगर हैं ये तो बेंगलुरु भी एक तरीके का बहुत ही बड़े नगरों में आता है बेंगलुरु भी तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एक और दिल्ली मुंबई और चेन्नई जो है कोरोना वायरस के केंद्र बन गए तो और बेंगलुरु जो था वहाँ पर हमने बिल्कुल कंट्रोल रखी स्थिति तो कुछ समझा नहीं सकते हम नथिंग कैन नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन कि अन्य और कोई चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को समझाए है ना कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देना चाहें कि भाई क्यों बेंगलुरु में जो है चलन विरोध में देखने को मिला है ना बकड द ट्रेंड का मतलब है कि एक और ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दिल्ली मुंबई चेन्नई में इनमें जो है लगातार जो है केंद्र बन गए कोरोना वायरस के केंद्र में जो है लगातार कोरोना वायरस के केसेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले तो वहीं दूसरी ओर ट्रेंड तो ये था कि कोरोना वायरस जो है महानगरों में या बड़े बड़े नगरों में ज़्यादा उभर के नज़र आ रहा था लेकिन बेंगलुरु में जो है ऐसी स्थिति नहीं थी तो नथिंग कैन एक्सप्लेन है ना हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करें उसको एक्सप्लेनेशन हम एक ही चीज़ से दिया जा सकता है कि भाई खास करके ये जो राज्य है ना कर्नाटक है आंध्र प्रदेश है इन्होंने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई लॉकडाउन के अर्ली फेज में जो है फुर्ती दिखाई और जो है एक्शन लिया है ना आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र हैज अडोप्टेड द करेक्ट अप्रोच महाराष्ट्र हैज अडोप्टेड द करेक्ट अप्रोच है ना कि भाई महाराष्ट्र ने अडॉप्ट का मतलब क्या होता है अपनाना करेक्ट अप्रोच का मतलब है मतलब उचित दृष्टिकोण है ना कि भाई महाराष्ट्र ने जो है बिल्कुल उचित दृष्टिकोण अपनाया ऑफ इन्हेंस्ड इन्हेंस्ड का मतलब क्या होता है बड़ा हुआ है ना कोई चीज़ आपने बढ़ा ली है ना इन्हेंस्ड टेस्टिंग है ना तो महाराष्ट्र ने क्या किया टेस्टिंग को बढ़ाया ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की है ना अनमाइंडफुल अन देखो माइंडफुल का मतलब क्या होता है होशपूर्ण अनमाइंडफुल का होता है बेपरवाह बिना इस बात की चिंता किए ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ईच डे देखो महाराष्ट्र ने कौन सी अप्रोच अपनाई महाराष्ट्र ने अप्रोच अपनाई ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की लोगों की है ना इस बात की उसने बिल्कुल चिंता नहीं की कि भाई लगातार जब टेस्टिंग हम बढ़ाएंगे तो लगातार जो है ईच डे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव आएंगे है ना तो महाराष्ट्र ने बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं की कि कितने लोग जो है पॉजिटिव आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र लगातार प्रतिदिन जो है टेस्टिंग करता रहा लोगों की एग्रेसिव टेस्टिंग एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक जबरदस्त रूप से एग्रेसिव टेस्टिंग इनेबल इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना सक्षम बनाना कि महाराष्ट्र जो लगातार बिल्कुल एकदम आक्रामक तरीके से जो महाराष्ट्र ने टेस्टिंग की ना उसके चलते महाराष्ट्र में हमें क्या देखने को मिला टू अचीव महाराष्ट्र इस योग्य बन पाया कि प्राप्त कर सका टू अचीव द रिमार्केबल फीट रिमार्केबल फीट का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप कह सकते हो ना फीट का मतलब होता है कदम रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय है ना तो रि... रिमार्केबल फीट का मतलब है एक तरीके से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हो आप इस तरह से ना रिमार्केबल फीट ऑफ कंटेनमेंट कंटेनमेंट का मतलब है नियंत्रण इन धारावी अब ये जो धारावी है ना ये महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है और ये धारावी जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है धारावी में जो है ना जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई महाराष्ट्र ने जो जबरदस्त रूप से जो आक्रामक रूप से टेस्टिंग की जो अप्रोच अपनाई उसके चलते महाराष्ट्र जो है इस योग्य हो सका कि महाराष्ट्र धारावी में जो है एक तरीके से कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाने में जो है सफल हुआ इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखो ये जो कॉन्ट्रास्ट शब्द लिखा हुआ है ना इस कॉन्ट्रास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जब हम दो परिस्थितियों में जब हम दो परिस्थितियों में विरोध को दर्शाना चाहते हैं ना तब हम कंट्रास्ट का प्रयोग करते हैं और स्टार का मतलब क्या होता है स्टार का मतलब होता है बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऑब्वियस है ना स्टार्क कंट्रास्ट का मतलब है कि भाई ऐसा विरोध
कुछ दिनों तक पहले की बात है टिल ए फ्यू डेज अगो कि भाई बिल्कुल अब एक और विरोध देखो आप है ना बिल्कुल कुछ दिनों पहले तक देखो कि एक और तो महाराष्ट्र है जो जबरदस्त टेस्टिंग किए जा रहा है दूसरी ओर दिल्ली है दिल्ली हैड यूज एवरी ट्रिक है ना कुछ दिनों तक अभी कुछ दिनों पहले तक हमें क्या देखने को मिला था दिल्ली हैड यूज एवरी ट्रिक कि दिल्ली ने हर संभव कोशिश की है ना मतलब जो भी चाल चल सकता था दिल्ली वो है ना उसने हर कोशिश की हर ट्रिक लगाई इन द टेक्स्ट बुक टू कीप केसेस एंड डेथ लो है ना यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इन द टेक्स्ट बुक इन द टेक्स्ट बुक का मतलब है कि पेपर में ये दिखाने की कोशिश की बोलते हैं ना कि पेपर में ये दिखाने की कोशिश की ये पेपरबाजी की गई है ना कि दिल्ली में ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई जो केसेस हैं वो कम हैं और दिल्ली में जो है डेथ भी लो देखने को मिल रही दिल्ली ने ऐसी ऐसा दिखाने की कोशिश की तो देखो देख रहे हो आप कितनी मतलब विरोध देखने को मिल रहा है ना कितना कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है स्टार कंट्रास्ट का मतलब है कि कितना एकदम बिल्कुल स्पष्ट हमें अंतर देखने को मिल रहा है कि एक और तो महाराष्ट्र है जो लगातार जो है टेस्टिंग कर रहा है और टेस्टिंग करने के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उसे इस बात की फिक्र नहीं है लेकिन वहाँ पर लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस जो है सामने आ सके दूसरी ओर दिल्ली दिल्ली ने क्या किया दिल्ली ने अभी तक कुछ दिनों पहले तक हमें देखने को मिला दिल्ली ने हर संभव कोशिश की कि जो भी केसेस हैं या जो भी डेथ्स दिल्ली में हो रही है इनको जो है छिपाया जा सके है ना इनको जो है कम दिखाया जा सके दैट यह कि फ्यूअर अब देखो यहाँ पर फ्यूअर लिखा हुआ है अगर ए फ्यूअर लिखा होता ना यहाँ पर अगर ए फ्यूअर लिखा होता इसका मतलब है कुछ अब फ्यूअर लिखा हुआ है इसका मतलब बिल्कुल ना कुछ बिल्कुल ना के बराबर तो देखो क्या लिखा हुआ है दैट फ्यूअर केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम तेलंगाना यह बात की बिल्कुल न के बराबर केस दर्ज किए गए कहां से तेलंगाना से वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश से एंड बिहार से रेजेस सस्पिशन सस्पिशन का मतलब है डाउट रेज का मतलब है उठाना है ना कि भाई एक तरीके से डाउट खड़े होते हैं डाउट डाउट उठते हैं है ना ये संदेह उठते हैं कि भाई क्यों बिल्कुल न के बराबर केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं तेलंगाना वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश और बिहार से है ना अबाउट देयर टेस्टिंग एंड काउंटिंग अबाउट देयर टेस्टिंग कि भाई कोरोना वायरस के कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग की जा रही है ना काउंटिंग का मतलब गिनती कोरोना वायरस के जो मरीज है उनकी जो गिनती है उनकी जो टेस्टिंग है इस पर सवाल खड़े होते हैं कहाँ पर तेलंगाना वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश और बिहार में वाइल जबकि मेनी स्टेट्स हैव रिपोर्टेड माइग्रेंट वर्कर्स टेस्टिंग पॉजिटिव ऑन अराइवल देखो काफ़ी सारे राज्यों में हमें क्या देखने को मिला उन्होंने काफ़ी सारे राज्यों से ये रिपोर्ट आई है हमारे पास कि रिपोर्टेड माइग्रेंट वर्कर्स कि जब लॉकडाउन के बाद में ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे माइग्रेंट वर्कर्स मतलब प्रवासी मजदूर कि भाई जो मजदूर कोई दिल्ली में काम कर रहा था कोई मुंबई में काम कर रहा था तो ये जब लौट के अपने राज्यों में गए ना कोई कोई जो है पश्चिम बंगाल में गया कोई जो है यूपी में गया कोई जो है एमपी में गया तो जब ये माइग्रेंट वर्कर्स लौट के अपने राज्यों में गए और इनकी टेस्टिंग की गई तो ये जो है पॉजिटिव पाए गए पॉजिटिव ऑन अराइवल पहुँचने पर ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे अपने राज्यों में पहुँचने पर ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स जो है ना काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं ना इट इज़ इनकन्सीवेबल इनकन्सीवेबल का यहाँ पर मतलब है यह अकल्पनीय है देखो कंसीवेबल का मतलब होता है जिसकी आप कल्पना कर सको जिसकी आप धारणा बना सको इनकन्सीवेबल मतलब यह अकल्पनीय है दैट यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल विच हैव रिकॉर्डेड द मोस्ट रिटर्नीस अब अब यह बात काफ़ी ये समझ में नहीं आती बात ये समझ के बाहर है कि यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल इन तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौट के आए हैं कि भाई यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इन इन लौट के आए हैं वापस है ना तो विच हैव रिकॉर्डेड द मोस्ट रिटर्निस कि भाई इन राज्यों में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो है लौट के वापस आए हैं शुड नॉट सी ए स्पाइक स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है ये समझ में नहीं आती बात कि यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वापस जो है लौट के आए और इन राज्यों में हमें देखने को ही नहीं मिला इन राज्यों में कोरोना वायरस के मरीज जो हैं ज़्यादा उनमें देखने को नहीं मिला तो ये समझ में नहीं आता जबकि होना तो उल्टा चाहिए था कि इन राज्यों में जो है ज़्यादा मरीज हमें देखने को मिल रहे थे तो यहाँ पर जो है इनमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही तो ऐसा कैसे हुआ है ना ये समझ में नहीं आती बात है ना आगे देखते हैं थ्रू फीवर थ्रू फीवर क्लिनिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ पीपल है ना थ्रू फीवर क्लिनिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ पीपल विथ इन्फ्लुएंजा लाइक इनलेस इन सर्टेन एरियाज इन चेन्नई दैट हैव हाई स्प्रेड तमिलनाडु इज मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम देखो मेकअप जो लिखा हुआ है ना इस मेकअप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना 
भरपाई करने की कोशिश करना तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थ्रू फीवर क्लिनिक्स कि भाई ये जो कुछ क्लिनिक्स है ना तमिलनाडु में है ना जो फ्री फीवर क्लिनिक्स हैं जहाँ पर बुखार बुखार की जांच की जाती है है ना एंड टेस्टिंग ऑफ पीपल विथ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इसके अलावा अगर किसी को इन्फ्लुएंजा भी हो रहा है ना तो उसकी भी जो है बिल्कुल टेस्टिंग की जा रही है ना अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा हो रहा है ना तो उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है इन सर्टेन एरियाज मतलब कुछ क्षेत्रों में चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में देट हैव हाई स्प्रेड कि भाई हाई स्प्रेड का मतलब है जहाँ पर कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा है कि चेन्नई के कुछ क्षेत्र जहाँ पर कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा है वहाँ पर अगर किसी में बुखार के लक्षण है या फिर इन्फ्लुएंजा के लक्षण है ना तो उनकी भी कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है तो इसके माध्यम से क्या पता चलता है इसके माध्यम से ये पता चलता है कि तमिलनाडु इज़ मेकिंग अप फॉर लॉस टाइम कि तमिलनाडु ने जो समय गवा दिया है ना कि भाई जो लॉकडाउन का समय था जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना था स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी थी तो अगर तमिलनाडु इस चीज़ में फेल रहा तो तमिलनाडु अब क्या कर रहा है अब जो है उस बीते हुए समय की जो नहीं कर पाए ना उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहा है और और ज़्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं तमिलनाडु में ना हमें चेन्नई में देखने को मिल रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हल्का भी बुखार है या फिर इन्फ्लुएंज है ना तो उसकी भी कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है बट ट्रू कंटेनमेंट कंटेनमेंट का मतलब एक तरीके से नियंत्रण नियंत्रण बट ट्रू कंटेनमेंट विल रिमेन डिफिकल्ट एंड विल डिपेंड ऑन डोर टू डोर सर्वेलेंस लेकिन वास्तविक रूप से कोरोना वायरस को नियंत्रित करना मुश्किल रहेगा एंड विल डिपेंड ऑन और वास्तविक रूप से कोरोना वायरस को नियंत्रित करना इस बात पर निर्भर करेगा किस बात पर डोर टू डोर सर्वेलेंस सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी कि प्रत्येक घर की जो है ना अच्छी तरीके से निगरानी की जाए एंड लार्ज स्केल टेस्टिंग इन दीज एरिया इसके अलावा एक तरीके से ऐसे क्षेत्र जिनमें कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा है उनमें क्या किया जाए व्यापक स्तर पर लोगों की टेस्टिंग की जाए गोइंग बाय द केसेस रिपोर्टेड अगर हम जो भी केसेस रिपोर्ट किए गए ना जो भी केसेस हमारे सामने आए हैं उन पर अगर हम नज़र डालें गोइंग बाय द केसेस रिपोर्ट है गुजरात के मामले में जो भी केसेस हमारे सामने आए हैं अगर उन केसेस पर अगर हम उस रिपोर्ट पर अगर हम नज़र डालें तो गुजरात का मामला प्रतीत होता है सीम्स का मतलब है प्रतीत होना गुजरात सीम्स टू बी द ओनली प्लेस गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य प्रतीत होता है वेयर द वायरस स्प्रेड्स टू ए डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल एवरी फोर्ट गुजरात में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग हर फोर्टनाइट में लगभग ये मानो कि हर पंद्रह दिनों में जो है एक निश्चित संख्या लोगों की कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाती है इवन वेन टेस्ट आर इंक्रीज इंक्रीमेंटली इवन वेन हालांकि जबकि इवन टेस्ट आर इंक्रीज इंक्रीमेंटली का मतलब है लगातार लगातार कोरोना वायरस की टेस्टिंग गुजरात में जो है लगातार जो है बढ़ाई जा रही है इन सब के बावजूद भी हम क्या देखते हैं गुजरात में हर फोर्टनाइट में लगभग हर दो सप्ताह के समय में लगभग हर पंद्रह दिनों में जो है एक निश्चित लोगों की संख्या जो है कोरोना वायरस की चपेट में आ रही है द ओनली वे टू कंटेन नंबर्स कंटेन का मतलब है नियंत्रित है ना अगर हम कंटेन करना चाहते हैं मतलब अगर नियंत्रित करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस का जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है उस आंकड़े को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि इज बाय नॉट हाइडिंग देम कि कोरोना वायरस के जो भी केसेस आ रहे हैं उन्हें छिपाया नहीं जाए ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है ना इस एडिटोरियल में हमने क्या बात की इस एडिटोरियल में हमने बात की कि भाई कोरोना वायरस की भारत में जो है क्या स्थिति है तो एडिटोरियल बताना चाहता है कि साहब स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है लगातार जो है कोरोना वायरस जो है धीरे धीरे लेकिन बड़ी ही रफ्तार से जो है बढ़ रहा है अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक राज्य को दूसरे राज्य से प्रेरणा लेना चाहिए है ना खाल कर, खास करके जैसे केरल है केरल ने क्या किया कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही जो है पुख्ता इंतजाम किए इसके बाद में नंबर आता है कर्नाटक का इसके बाद में करना कर्नाटक था या फिर आंध्र आंध्र प्रदेश में हमें क्या देखने को मिला इन्होंने भी जो है क्या किया कि भाई लॉकडाउन के जो प्रारंभिक अवस्था अवस्था थी ना तो उस दौरान इन्होंने क्या किया टेस्टिंग की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की है ना लोगों को आइसोलेट किया और इन्होंने भी जो है अच्छे प्रयास किए इसके अलावा चिंताजनक स्थिति है कि इसकी दिल्ली की दिल्ली में हमें क्या देखने को मिला अभी कुछ दिनों पहले तक हमें देखने को मिला दिल्ली में कि लोगों की जो है एक तरीके से टेस्टिंग कम की जा रही थी या फिर ये जो वास्तविक आंकड़े जो थे ना उनको छिपाने का प्रयास किया जा रहा था इसके अलावा एक सवाल ये उठता है क्या कि भाई कुछ राज्य है ना जैसे कि तेलंगाना है या फिर पश्चिम बंगाल है या फिर यूपी है बिहार है कि भाई ये कुछ ऐसे राज्य हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स भी जो है ज़्यादा मात्रा में लौट के आए लेकिन फिर भी जो है हमें यहाँ इन राज्यों से हमें जो है कोरोना वायरस के मरीज जो है कम देखने को मिले तो काफ़ी डाउट होता है कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर जो है टेस्टिंग
हमें जो है पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस को नियंत्रित अगर हम वास्तव में अगर हम इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उन्हें छिपाया नहीं जाना जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जानी चाहिए ना तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल मीनिंग कुछ खास नहीं थे मैंने सारे के सारे आपको जो है समझा दिए हैं फिर भी दो तीन शब्द हैं इनको देख लेना एक बार है ना ग्रिम इस ग्रिम का मतलब होता है कि जब स्थिति चिंताजनक होती है ना बहुत ही विकट स्थिति होती है ना बहुत ही भयावह स्थिति होती है ना विदाउट होप वरिंग है ना बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो है ना किसी प्रकार की कोई आशा नजर ना आए तो उसे कहेंगे सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है बक बक आया था ना बीच में है ना बक द ट्रेंड बक द ट्रेंड का मतलब है विरोध में जाना किसी बात के टू अपोज और रिफ्यूज टू गो अलोंग विथ समथिंग है ना कि भाई कोई ट्रेंड है उस ट्रेंड के विरोध में जब अगर कोई बात जा रही है तो उसे कहेंगे बक द ट्रेंड है ना विरोध में जाना या विरोध करना स्टार्क स्टार्क का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट है ना जैसे कि स्टार्क रियलिटी है ना बिल्कुल स्पष्ट जैसे कि पढ़ा था ना हमने इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम सरासर बिल्कुल नितान्त है ना एकदम तो उसको लिए कहा जाता है बिल्कुल स्टार्क कि स्टार्क रियलिटी का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रियलिटी है ये एकदम तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है ना